Hallo und herzlich willkommen zum Yoga für Schwangere. Heute mit dem Schwerpunkt Schultern, Nacken und Rücken. Der Klassiker also. Du wirst mit fortschreitender Schwangerschaft, wenn dein Bauch an Volumen gewinnt, sicherlich feststellen, dass sich dein Schwerpunkt immer mehr verschiebt, du vielleicht sogar tendenziell öfter in ein Hohlkreuz kommst und generell verändert sich die Statik deines Körpers mit der Schwangerschaft. Und das macht sich meistens auch im schulter nacken und im Rücken bemerkbar. Ja, und um heute diesem Problemchen auch etwas vorzubeugen, um den Rücken etwas zu kräftigen und auch um etwas Entlastung hier zu schaffen, werden wir heute den Fokus besonders auf diese Partien legen. Auch eine wunderbare Praxis für nach der Geburt, nach der Rückbildung, wenn du sowieso hier ein Handy hast, da noch die Flasche, da das Baby oder durch den Stress die totale Verspannung eintritt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wie immer gilt, solltest du dich unwohl fühlen oder dir nicht sicher sein, mach eine kurze Pause, halte vielleicht Rücksprache mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt oder deiner Hebamme. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Matte. Namaste. So, wir starten in einer aufrechten Sitzposition. Wenn du magst, dann kannst du dich ganz leicht erhöht setzen. Zum Beispiel auf einem Kissen oder einer zusammengerollten Decke oder einem Handtuch. Dann kannst du dich einfach mit deinem Gesäß oder deinem halben Gesäß auf deine Erhöhung setzen. Das hilft dir, das Becken zu kippen und es ist ein bisschen angenehmer, die Wirbelsäule aufrecht zu halten. Gut. Sobald du soweit bist, schließ deine Augen. Nimm dir erstmal ein paar ganz normale, entspannte Atemzüge Zeit, um jetzt auch gedanklich auf deiner Matte anzukommen und jetzt ganz bewusst Zeit für dich und dein Baby zu nehmen. Entspann die Schultern, lass sie Richtung Boden fließen. Bring dein Kinn ein kleines bisschen Richtung Brust heran, um den Nacken schön lang zu halten. Entspann dein Kiefer. Dann platziere deine Hände auf deinem Bauch. Geh direkt in den Kontakt mit dir selbst und mit deinem Baby, was in dir heranwachsen darf. Komm ins Spüren, ins Fühlen. Vielleicht kannst du dein Baby physisch wahrnehmen, vielleicht bewegt es sich gerade. Vielleicht entspannt es aber auch gerade mit dir. Und du nimmst diese wunderbare Verbindung zwischen euch wahr, die schon jetzt da ist. Spür deinem Atem nach. Spür die Bewegung, die dein Atem erzeugt, wie sich die Bauchdecke mit der Einatmung sanft gegen deine Hände schiebt und sich mit der Ausatmung ebenso sanft wieder zurückzieht. Jede Einatmung birgt eine Möglichkeit, dich mit frischer Energie zu versorgen. Und jede Ausatmung ist eine Möglichkeit, alles Verbrauchte loszulassen, alles, was dich belastet, was du nicht mehr benötigst. Atme Entspannung ein und Anspannung aus. 
Schenk dir ein inneres Lächeln. Und dann lass die Hände auf deine Oberschenkel gleiten und bring dein Kinn einmal zur Brust heran. Spür den Zug, der im Nacken entsteht. Die angenehme Länge. Und mit deiner nächsten Einatmung Blick einmal langsam zu deiner rechten Seite und ausatmen, komm zurück zur Mitte, Kinn zum Brustbein. Einatmen links und ausatmen Mitte. Mach das in deinem eigenen Tempo. Immer wenn ich dir heute irgendwelche Richtungsanweisungen gebe, dann denk daran, dass ich dein Spiegel bin. Im Prinzip brauchst du dann auch gar nicht viel drüber nachzudenken. Und wenn du zurück in der Mitte bist, dann heb langsam deinen Kopf, öffne sanft deine Augen und setz einmal deine Fingerkuppen auf deine Schulter. Und dann startest du mit der Einatmung, um die Ellenbogen nach vorne und oben zu bringen und mit der Ausatmung nach hinten und in deinem Tempo, in deinem Atemrücken. Wichtig ist, dass du so groß und so raumgreifend wie möglich arbeitest. Und wenn du über vorne gehst, dann ziehen deine Schulterblätter auseinander. Und wenn du nach hinten gehst, ziehen sie zueinander hin. Ganz aktiv. Letztes Mal. Und dann lass die Arme sinken. Mit der nächsten Einatmung öffne die Arme auf Schulterhöhe, die Daumen zeigen nach hinten. Und ausatmen, runde dich, verkreuz die Arme vor dir, geh in eine selbst auf Arme Haltung. Einatmen, öffne weit. Und ausatmen, runde dich. Und dann bleib einmal in der Rundung, bring dein Kind zur Brust, lass deine Schulterblätter auseinander fließen, entspann den Kopf. Und schick den Atem für ein paar tiefe Atemzüge in deinen Rücken. Spür, wie dein Rücken sich aufdehnt, sich weitet. Auf. Hebe beide Arme nochmal auf Schulterhöhe und mach deine Hände zu Fäusten und kreise einmal deine Handgelenke über hin. Achte darauf, dass jetzt am Anfang erstmal wirklich nur die Handgelenke kreisen. Es ist klar, dass sich Teile von deinem Arm mitbewegen. Aber bewusst möchtest du jetzt nur die Handgelenke kreisen. Wechsel einmal die Richtung. 
Und jetzt lässt du diese Bewegung mal in eine Wellenbewegung übergehen. Jetzt darf sich dein Arm mitbewegen. Und du zeichnest so eine liegende Achtung. Ein Unendlichkeitssymbol. Und schau mal, wie sich die Bewegung aus deinen Handgelenken über den Unterarm, über den Oberarm bis in deine Schultern fortsetzt. Und dann kannst du das unterstützen, kannst die Schultern mitarbeiten lassen. Mal nach vorne, mal nach hinten. Genau, und dann wechsel mal die Richtung deiner liegenden Acht. Lösen, Schultern nach hinten rollen. Okay, bring über vorne beide Arme auf Schulterhöhe. Deine Fingerspitzen zeigen nach oben und deine Handflächen nach vorne. Und jetzt drehst du mal deine Fingerspitzen über außen nach unten, so weit du kannst. Und dann wieder über außen nach oben. Und dann lässt du die Fingerspitzen noch zueinander zeigen. Schau mal, wie viel Rotation möglich ist. Und vielleicht wird es auch ziemlich schnell anstrengend im Bereich deiner Schultern. Atme ganz bewusst, ganz entspannt weiter. Okay, und wenn die Fingerspitzen wieder nach oben zeigen, dann klappst du sie jetzt einmal nach unten sodass dein Handrücken nach vorne zeigt. Und dann bringst du die Fingerspitzen über innen nach oben und über innen nach unten. Schau auch hier wieder, wie viel Bewegungsspielraum du hast. Und auch hier setzt sich die Bewegung aus den Handgelenken bis nach oben in die Schulterpartie vor. Okay, lass einmal sinken. Locker die Schultern wieder. Schultern haben jetzt kurz Pause. Bring dein Kinn ein Stückchen zur Brust heran. Der Nacken wird wieder besonders lang. Und dann neigst du mal dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Und die linke Schulter drehst du nach hinten und zieht ein wenig Richtung Boden. Wenn du magst, dann kannst du den linken Arm nochmal lang ausstrecken. Die Hand flexen. Und mal schauen, wo spürst du am meisten Dehnung? Wenn du den Arm etwas weiter vor dir platzierst, wenn er parallel ist oder vielleicht wenn er weiter nach hinten geöffnet ist, finde die Position, in der du die meiste Dehnung spürst. Und dann bleib da. Schließ gerne einen Moment deine Augen. Tief deine Atmung und genieße diese angenehme Dehnung für deinen Nacken. Die ganze Muskulatur darf sich jetzt mal in die Länge ziehen. den linken Arm langsam zurück auf deinen Oberschenkel gleiten und richte deinen Kopf vorsichtig und langsam zur Mitte hin ab. Und dann wechseln wir die Seite. Mach den Nacken zunächst wieder lang und dann lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Vor die rechte Schulter nach hinten oben, zieh die Schulter sanft zum Boden. Gib deinem Körper ein paar Atemzüge Zeit hier, bevor wir noch etwas intensiver gehen. Und denk dran, nur wenn es sich gut anfühlt. Es reicht vollkommen, hier zu bleiben. Und wer möchte, mach den rechten Arm lang und flex die Hand. Und du schaust wieder, wo du deinen Arm platzierst, um am meisten Dehnung zu kreieren. Und dann schließt die Augen.
und dann bring die rechte Hand auf den Oberschenkel und richte den Kopf zur Mitte hin ab. Okay, wir bleiben bei der schulter nacken -Partie. Du bringst nochmal beide Arme lang zur Seite und führst jetzt vor der Brust übereinander. Das heißt, du kreuzt sie vor der Brust. Schau, dass dein linker Arm oben ist. Und jetzt drehst du beide Handflächen zueinander, wenn das geht. Und schließt die Hände. Das sind die sogenannten Adlerarme. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann bringst du einfach beide Unterarme auf Schulterhöhe zusammen, sodass die Ellbogen auf einer Höhe sind. Okay? Von hier rundest du dich, bring dein Kinn zur Brust und mach dich so rund du kannst. Und mit der Einatmung richte dich auf, roll dich auf, zieh die Ellbogenspitzen nach vorn und dann nach oben. Und dann bleib hier ein paar Atemzüge. Spür die Dehnung im Bereich deiner Schultern, im Bereich der Schulterblätter. Und ausatmen, werde nochmal rund. Einatmen, nochmal aufrollen, Ellbogenspitzen nach vorne, oben. Ein paar Atemzüge halten. Und dann die Arme lösen und die Schultern nochmal nach hinten rollen. Gleich machen wir noch die andere Seite. Aber zuerst die Arme nochmal zu den Seiten ausstrecken. Und jetzt die Finger öffnen und schließen. Stell dir vor, es ist so eine Knetbewegung, als würdest du Pizza oder Plätzchen teig kneten. Jeder einzelne Finger bewegt sich ganz stark. Und dann bringst du die Arme mit dieser Knetbewegung langsam nach oben. Das ist auch eine super Übung, wenn du gegen Ende der Schwangerschaft Wassereinlagerungen in den Händen auftreten. Ja, dann kannst du ein bisschen den Lymphabfluss fördern. Arme gehen wieder langsam nach unten. Und ganz tief. Adlerarme auf der anderen Seite. Auf Schulterhöhe öffnen, dann vor der Brust kreuzen. Diesmal ist der rechte Arm oben. Und du drehst die Handflächen zueinander. Optional die Unterarme zusammen. Und jetzt ausatmen rund. Und einatmen, Ellbogen, Spitzen nach vorne oben. In dem Bereich, hinten zwischen den Schulterblättern atmen. Und ausatmen, rund. Einatmen, nochmal aufrichten. Und die Schultern lösen. Abwechseln, nach hinten rollen. Jetzt komm einmal, falls du erhöht sitzt, auf deiner Matte zum Sitzen. Und atme ein, nimm die Arme lang nach oben. Und atme aus und twiste einmal zu deiner rechten Seite. Und dann bleibst du hier. Schau, dass keine Spannung auf deine Bauchdecke kommt. Der Bauch bleibt ganz entspannt. Nur offene Twists während der Schwangerschaft. Einatmen, wächst du Richtung Decke. Und ausatmen, rot hier noch etwas mehr aus der Brustwirbelsäule in den Twist. Einatmen, Länge. Ausatmen, Twist. Letztes Mal. Einatmen, Länge denken und ausatmen. Dann bring zuerst den Blick, den Kopf zur Mitte und dann lass den Rest des Körpers folgen. Andere Seite. Einatmen, Arme steigen nach oben und ausatmen, Twiste nach hinten. Einatmen, wachsen, ausatmen, Rotation.
Let's just smile eyes all out. Blick zurück zur Mitte und Oberkörper folgt. Okay, streck einmal dein linkes Bein lang aus, das rechte bleibt zu dir herangezogen. Und jetzt verankerst du dich ganz bewusst über deinen rechten Sitz beim Höcker. Und dann ziehst du dich weit über die Seite. Einatmen, öffne dein Ellbogen nach hinten. Und ausatmen, vertiefst du dich über die Seite. Einatmen, öffne, Brustbein steigt Richtung Decke nach oben. Und ausatmen, nochmal vertiefen. Noch zweimal. Und dann starte eine ganz kleine, federnde Bewegung zu machen. Wir stimulieren deine Faszien, diese federnde Bewegung, dein Bindegewebe. Die Faszien, die gerne zu Verklebung neigen. Die mögen alles, was uns so aus unserem Alltag so ein bisschen rausbringt, was wir dort nicht so häufig machen. Gut, und dann dreh dich einmal zu deinem langen Bein hin. Bring dein Kinn zur Brust, werde rund im Oberkörper. Und lass die Schwerkraft machen. Bleib einfach einen Moment in dieser angenehmen Vorbund. Schließ die Augen. Komm wieder innerlich in den Kontakt mit dir selbst, mit deiner Atmung, aber auch mit deinem Baby. Mach dir bewusst, dass jeder Atemzug gleichzeitig ein Atemzug für dein Baby ist, dass du optimal mit Sauerstoff versorgst und mit allem anderen, was es sonst noch braucht. Mit der nächsten Einatmung roll den Oberkörper zurück nach oben und dann wechsel die Seite. Mach das rechte Bein lang, zieh die linke Ferse zum Schambein heran. Zieh dich so weit du kannst nach rechts und veranker bewusst deinen linken Sitzbeinhöcker mit der Wand. Einatmen, öffnest du den Ellbogen nach hinten, das Brustbein zur Decke und ausatmen, vertiefen. Gerne dein Tempo. Letztes Mal. Und dann bleibe dort und fang an zu federn. Kleine Bewegung nur. Und dann dreh dich zum rechten Bein hin auf. Und werde rund und lass dich nach vorne sehen. zurück nach oben und dann schließe die Beine und komm einmal in einen Vierfüßlerstand auf deiner Matte. Fächer deine Hände direkt schön weit auf. Richte die Spitzen deiner oben nach vorne aus, dann bleibt dein Nacken schön lang und verlängere deine Steißbein gefühlt nach hinten Richtung deiner Ferse. 
Entspann deine Bauchdecke und bewegt dein Weg von rechts nach links. Fließend und frei den Atem schickst du so tief nach unten in dein Becken, wie du kannst. Mit jeder Einatmung gehst du weiter. Und dann lass diese schwingende Beckenbewegung in die Wirbelsäule und in den Schultergürtel übergehen. Und bewege dich einmal ganz genüsslich und intuitiv in alle Richtungen, die dir einfallen, die dir gut tun. Wo es sich gut anfühlt, da bleibe auch mal einen Moment, da kannst du auch noch mal so ein bisschen reinfedern für dein Faszien. Um die Strukturen aufzubrechen, die verspannt sind, die verklebt sind. Und dann setz hier einmal dein rechtes Bein lang nach hinten und dreh den rechten Fuß ab. Und der rechte Arm öffnet jetzt Richtung Decke nach oben. Schieb dich unten aus deiner Schulter raus. Dreh die Handfläche Richtung Decke. Und lass den oberen Arm schwer werden. Und feder auch hier ganz klein aus der Schulter heraus. Und mit der nächsten Ausatmung bring mal deinen rechten Arm unter deinen linken Arm hindurch und runde. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, runde. Mobilisation für deine Brustwirbelsäule. Die Brustwirbelsäule lassen wir gerne außer Atmen. Meistens, weil wir Schmerzen im unteren Rücken oder im Nacken haben. Aber alle Verspannungen, alle Beschwerden haben auch Auswirkungen auf unsere Brustwirbelsäule. Okay, setz einmal ab. Fersensitz für einen Moment, die Handgelenke lockern. In beide Richtungen drehen. Vielleicht nochmal. Das ist so ein Endlichkeitszeichen, die liegende Acht mit den Handgelenken. Bewegung in den Schultergürtel mitnehmen. Und dann wechseln wir die Seite. Linkes Bein hinten rausstellen. Fuß ausbringen und den Arm zur Decke verlängern. Aus der Schulter rausschieben. Handfläche Richtung Decke und kleine federnde Bewegung aus der Schulter nehmen. Und mit der Ausatmung unter dem rechten Arm hindurch und rund. Einatmen, öffnen, ausatmen, rund. Letztes Mal zurück in den Vierfüßlerstand, in den Fersen zurück und die Handgelenke, die Schulter wieder locker. Wir wollen heute immer wieder lockern. Ja, wir wollen es auch kräftigen und das geht dann natürlich auch auf die Schultern, aber gerade deswegen. Jetzt wollen wir zwischendurch immer wieder entspannen, immer wieder die kräftigen Partien auch mal loslassen. Okay, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Setz das rechte Bein wieder lang nach hinten raus. Schau mal, ob du dich stabil fühlst. Und wenn ja, dann nimm den linken Arm in die Verlängerung dazu. Der Daumen zeigt nach oben. Zieh dich richtig auseinander hier über die Diagonale. Und ausatmen, zieh dein linker Ellbogen zurück und dein Schulterblatt ziehst du zur Wirbelsäule ran. Einatmen, wieder lenken und ausatmen, kraftvoll zurück. Stell dir vor, du ziehst gegen ein Wungenseil, gegen einen Widerstand.
Letztes Mal auch schon. Absetzen und die Seite wechseln. Linkes Bein mit lang rechter Arm wieder zu. Und ausatmen, kraftvoll zurückziehen. Absetzen, in den Erdensitz kommen. Jetzt verschränkst du einmal deine Hände hinter deinem Rücken. Deine Ellbogen sind noch gebeugt. Jetzt ziehst du deine Ellbogen und deine Oberarme weg von dir nach hinten. Lass dein Steißbein ganz bewusst unter dich sinken, so dass du aus dem Blutkreuz rauskommst. Und dann verlängere deine Arme, streck sie so lang durch, wie du kannst. Jetzt spür die angenehme Dehnung in deiner Schulter. Zieh die Schulterblätter hin zueinander. Atme tief. Krabbel mit deinen Händen weit nach vorne. Öffne die Knie ruhig etwas weiter und komm auf deine Fingerpuppen. Und dann lass dein Brustbein Richtung Boden sehen. Und so weit, wie es angenehm ist, wie du auch wieder eine Dehnung im Brustbereich, im Schulterbereich spürst. Einatmen, wieder das Gefühl haben, ganz weit zu werden im Rücken. Und dann schieb dich zurück in den Vierfüßler und stell dich die Zehen auf und komm in den ersten herabschauenden Hund. Auf der Stelle laufen. Läufst du dann Richtung deiner Hände nach vorne, öffne die Füße mattenweit, lass den Oberkörper schwer hängen. Sag Ja mit deinem Kopf, sag Nein, entspann die Schultern Richtung Boden. Und einatmen, beug die Knie noch etwas mehr und ausatmen, streck beide Beine so weit wie möglich durch. Noch einmal einatmen, beugen, ausatmen, stretch, zweimal einatmen, beugen und ausatmen, stretch, letztes Mal. Beug die Knie ein wenig und roll dich jetzt Wirbel für Wirbel, Zeitlupe nach oben in den Stand auf. Jawohl. Gut, öffne die Füße etwas weiter als hüftweit, lass die Zähne ruhig nach außen zeigen. Und öffne deine Arme noch einmal auf Schulterhöhe. Und jetzt rotierst du aus der Brustwirbelsäule heraus zur rechten Seite. Achte dabei darauf, dass deine, dein Becken parallel bleibt. Am besten stellst du so kleine Leuchten auf deinen Hüftpfannen vor, auf deinen Hüftgelenken. Und die sollen die ganze Zeit nach vorne leuchten, wenn du rotierst. Also wirklich nur aus der Brustwirbelsäule. Bauchdecken entspannt und energetisch ziehen sich deine Fingerspitzen auseinander und die Schulterblätter aber zueinander hin. Und jetzt federst du wieder ganz leicht hier in der Brustwirbelsäule. Atem fließt. Und jetzt lass den hinteren Arm sinken und den vorderen steigen. 
und zieh dich hier noch einmal auseinander über die Diagonale. Tiefe Atemzüge ins Becken, in den Bauchraum, vollständige Atmung. Komm zurück nach oben und dann erstmal wieder zurück, frontal zur Mitte und alles einmal locker zwischendurch. Andere Seite. Etwas weiter als Hüftbein öffnen. Die Arme auf Schulterhöhe. Und jetzt rotiere aus der Brustwirbelsäule nach links. Zieh dich wieder auseinander. Schulterblätter zueinander. Und fang an zu fehlen. Der Bauchnabel darf trotz Schwangerschaft leicht aktiv nach innen ziehen. Ganz minimal. Und der hintere Arm sinkt, der vordere Stein zieh dich über die Diagonale. Zurück zur Mitte und zurück frontal nach vorne, Arme sinken lassen. Komm wieder an den Anfang deiner Matte. Füße sind diesmal hüftweit geöffnet. Atme ein, die Arme fließen nach oben. Ausatmen, Arme gehen tief. Noch einmal einatmen, energetisch nach oben, streck dich lang. Aus, Arme ziehen aktiv Richtung Boden. Letztes Mal ein. Und mit der nächsten Ausatmung beugt die Knie, tauch nach unten in die Vorbeuge. Setz hier deine Hände auf die Schienbeine und mach den Rücken einmal ganz lang. Zieh die Schulterblätter wieder zueinander. Spür die Aktivität in deinem Rücken. Und jetzt lass dein Gesäß langsam sinken. Der Oberkörper richtet sich auf, so als würdest du auf einem Stuhl sitzen. Und mit der Einatmung komm aus der Kraft deiner Beine nach oben. Schließ die Hände, bring sie ausatmet vor dein Herz. Noch einmal. Einatmen, Arme schwingen hoch. Ausatmen, tief in die Vorbeuge nach unten. Einatmen, Rücken wird lang, Schulterblätter zueinander. Ausatmen, Gesäß geht tief. Einatmen, kraftvoll nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Letztes Mal. Einatmen, Arme nach oben. Aus, kaum tief nach unten. Einatmen, Rücken lang. Aus, Gesäß geht tief. Einatmen nach oben. Aus, Hände vors Herz. Ein, Arme schwingen hoch. Aus, tauch tief in die Form. Achtung, Einatmen, Rücken mit lang. Jetzt aus in den Vierfüßlerstand zurücksteigen. Einatmen, Brustbein vorne zwischen den Armen hindurch. Ausatmen in die Katze. Einatmen nochmal länger. Brustbein heben, Zehen aufstellen. Aus in den herabschauenden Hund. Schieb beide Fersen aktiv zum Boden, dein Steißbein zur Decke. Aktive Hände, schieb die Matte zusammen vom Gefühl her. Und mit der nächsten Einatmung heb einmal dein rechtes Bein Richtung Decke nach oben. Und ausatmen, setz den Fuß so weit du kannst nach vorne und hilf vielleicht noch etwas nach. Jetzt lass das hintere Knie sinken, leg den Fußspann ab und richte dich für einen Moment auf. Schieb dein Becken nach vorne und spür die Dehnung im Hüftbeugen. Bring die Arme in dein U und zieh die Schulterblätter wieder aktiv zueinander. Wem das zu viel ist, der bleibt abgestützt auf dem Oberschenkel. Letzter Atemzug. Hände gehen tief, Zehen hinten umstellen und den Fuß nach vorne. 
Einatmen, mach den Rücken wieder lang. Ausatmen, bring das Gesäß tief. Einatmen, kraftvoll nach oben. Ausatmen, bring das Gesäß tief. Einatmen, kraftvoll nach oben. Aus, die Hände fast her. Ein Arme springen hoch. Aus, vorbeuge nach oben. Ein Rücken wird lang. Achtung, vier Füße aus, zurück in die Matte. Ein, verlängere deinen Rücken, aus, runde dich. Ein, Länge, zehn um, aus, herabschauen, da oben, bleib hier nochmal. Streck die Beine so gut es geht. Und ein, dann geht jetzt das linke Bein zu Decke nach oben. Und aus, setz den Fuß so weit du kannst nach vorne. Hinteres Knie ab, Fußspann ab, aufrecht. Entweder aufgestützt bleiben oder die Arme in ein U nehmen. Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter zueinander. Letzter Atemzug, Hände wieder tief. Achtung direkt in den vier Füßen. Und einmal in den Pferden setzen. Und jetzt kommst du von hier über die Seite in die Rückenlage. Und dann zieh mal beide Knie am Oberkörper vorbei Richtung Achsenhöhle. Und roll entspannt über deinen unteren mittleren Rücken, kleine Selbstmassage, und dann leg die Arme zur Seite ab und bring einmal beide Beine zur rechten Seite. Wer möchte, kann die Beine mit der rechten Hand fixieren. Und optional nimmst du den linken Arm jetzt noch einmal in die Länge. Entschuldigung, ich bin jetzt kein Spiegel mehr. <lacht> Nicht, dass ihr euch wundert. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt aus der linken Schulter heraus auch nochmal federn und gleichzeitig auf beide Knie Richtung Boden federn. Kleine Bewegung nur. Gut, und dann löse. Komm über die Mitte. Beine zur anderen Seite. Rechter Arm geht diagonal lang nach oben. Und dann federn beide Beine zum Boden und auf der rechte Arm. Aus der Schulter heraus. Gut, Beine zurück zur Mitte und dann finde einmal deine Shavasana-Position. Entweder in der Rückenlage, wenn das noch möglich ist, oder ansonsten in der Seitenlage, vielleicht mit einem Kissen zwischen den Knien. Du weißt ja selber am besten, was dir gut tut. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle schon einmal von euch, von dir. Wir gehen jetzt noch zusammen über in Shavasana. Und dann kannst du so lange dort bleiben, wie du möchtest. Vielleicht schläfst du sogar ein und kannst die totale Entspannung genießen. Dankeschön fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Namaste. In der Rücken oder der Seitlage. Nimm deinen Körper nochmal als Ganzes wahr, wie er auf der Matte aufliegt. Spür, welche Stellen, welche Teile deines Körpers haben besonders viel Matten- und Bodenkontakt und welche gar nicht oder wenig. Vergleich mal die Seiten miteinander, vor allem im Bereich Hüfte, Becken und Schultern. 
fühlt sich das dort gleich an oder steht eine Seite vielleicht weiter oben oder vor. Platziere die Hände zum Abschluss noch einmal auf deinen Bauch. Geh in den bewussten Kontakt zurück zu dir selbst und zu deinem Baby. Nimm alles wahr, was ein Gedanke und was an Emotionen da ist. Vor allem die Emotionen, wenn du an dein Baby denkst. Vielleicht kannst du ein ganz warmes Gefühl wahrnehmen. Kribbelndes Gefühl oder einfach das Gefühl, sehr weich zu werden. Und wenn es sich gut anfühlt, dann lass die Hände gerne auf dem Bauch. Ansonsten lass sie für eine größere Entspannung neben dich sinken. Die Handflächen zeigen nach oben. Und dann sink mit jeder Ausatmung tiefer in deine Matte. Gib dein ganzes Gewicht vertrauensvoll an die Erde ab. Lass mit jeder Ausatmung etwas mehr los. Und sinke tiefer in die Entspannung. Tiefer zu dir selbst und zu deinem Leben. Shavasana, Entspannung.